আসসালামু আলাইকুম ভাইয়ারা তো আজকে আমাদের পড়ানোর প্রথম টপিক পরমাণুর ইতিহাস কিন্তু চ্যাপ্টারটার নাম হলো গুণগত রসায়ন অ্যাকচুয়ালি গুণগত রসায়ন বলতে আমরা কি বুঝি এটাকে বলা হয় হলো কোয়ালিটিভ কেমিস্ট্রি তো কোয়ালিটিভ কেমিস্ট্রি অ্যাকচুয়ালি আমরা গুণ বা কোয়ালিটি নিয়ে কথাবার্তা বলবো কিরকম কোয়ালিটি মানে এক এক কেমিস্ট্রির মৌলিক বিষয় কি মৌল যৌগ তো যৌগের ভিতরে থাকে মৌল আছে মৌল কি দিয়ে ঘটিত পরমাণু তো এখানে আমরা পরমাণু নিয়ে অনেক ডিটেলসে পড়াশোনা করব কিভাবে পরমাণু আবিষ্কার হয়েছে কিভাবে এটার বিকাশ হয়েছে পরমাণুর মডেল এটার ভিতর কি কি আছে ইত্যাদি 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 আচ্ছা তো প্রথমে আমরা শুরু করতে চলো পরমাণু গঠনের ইতিহাস নিয়ে তো ইতিহাসটা ইতিহাস অলওয়েজই বোরিং তো যদিও বোরিং ইতিহাসটা আমি একটু সহজ ভাবে বোঝানোর চেষ্টা বলে দেওয়ার চেষ্টা করব এখান থেকে নৈবর্তিক আসতে পারে তো এটা নিয়ে আমরা প্রথমে এটা লেখা আছে দেখো খ্রিস্টপূর্ব চারশো ষাট অব্দি বিজ্ঞানী লুসিপাস এবং ডেমোক্রিটাস বলেছিলেন পরমাণু অবিভাজ্য কণা দিয়ে গঠিত মানে তখন পরমাণু অবিভাজ্য কণা দিয়ে গঠিত কথাটা উনি কি এরকম বলছিলেন না কথাটা কিন্তু উনি পুরোপুরি এরকম বলেননি উনি পরমাণু কথাটাই আনেননি এই জিনিসটা আমি ইচ্ছা করে লেখছি যে লোকজন প্রথমে এই জিনিসটা বলে এটা আসলে এরকম না পরমাণু কথাটা উনি বলেননি উনি বলছিলেন যে মৌল অবিভাজ্য কণা দিয়ে গঠিত কণাটা কি এটা ওই সময় আন্দাজি করা হয়নি ওই সময় মৌল যৌগ মৌল কোনটা যৌগ কোনটা এটাই ক্লিয়ারলি বোঝা যাইতো না ঠিক আছে বাট উনি বোঝে এনারা দুজন বলছিলেন যে অবিভাজ্য কণা দিয়ে গঠিত এবং উনাদের ভিতরে ভেজাল লাগাইছে ভেজাল লাগাইছে বলতে আচার্য কণা এনি ইন্ডিয়ান বিজ্ঞানী ইন্ডিয়ানরা অলওয়েজ গ্যাঞ্জাম করবে আমরা জানি সবসময় গ্যাঞ্জাম করে ক্রিকেট খেলা গ্যাঞ্জাম করে সব জায়গায় গ্যাঞ্জাম করা লাগবে তিস্তার পানি নিয়ে গ্যাঞ্জাম করে তারা সে আবার হ্যাঁ একটু গ্যাঞ্জাম করছে বলছে যে ওরা দুজনের কথা বলছে সে আবার সহমত ভাই হ্যাঁ ভাই আমিও আছি আমিও এটা ইয়ে করছি তো সেও এটার ইয়ে করছে আচ্ছা এটা ইয়ে করার পরবর্তীতে অনেক বছর কেটে গেছে বিজ্ঞানী অ্যারিস্টোটল আসলেন অ্যারিস্টোটলের সময় আসলে বিজ্ঞানের যেরকম বিকাশ হয়েছিল ওনারা যা নিয়ে যা যা অ্যারিস্টোটল সাহেব যা যা বলে গেছেন বিজ্ঞান সম্পর্কিত বেশিরভাগই পরবর্তীতে গিয়ে ভুল প্রমাণিত হয়েছে মানে ও যা বিজ্ঞানী হিসেবে ওর কোনো থাকাই উচিত না ও যা বলছে বেশিরভাগ জিনিস ভুল প্রমাণিত হয়েছে তো বোঝে তো ওই সময় ওটা ঠিক ছিল তাই ওই সময় ওটার তাৎপর্য অনেক বেশি ছিল অ্যারিস্টোটল সাহেব বলছিলেন জাস্ট এটা উল্টা কথা পদার্থ অবিভাজ্য কণার সমষ্টি নয় পদার্থে কোনো অবিভাজ্য কণা নাই পদার্থ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে গঠিত মানে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে লোহা থাকবে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কপার থাকবে কোনো এখানে কোনো মানে একটা ছোট ছোট জিনিস দিয়ে গঠিত এরকম কিছু নেই যেটা আছে একটাই আছে শেষ এটা একদম কাটছো ভাঙছো এই অ্যারিস্টোটল সাহেবের এই কথা অনেকদিন চলছে অনেকদিন মোটামুটি দুশো বছরের মতো অ্যারিস্টোটল সাহেবের এই ভুল কথা নিয়ে সবাই লাফালাফি করছে আঠারোশো শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন দা গ্রেট সায়েন্টিস্ট আইজাক নিউটন সাহেব আসলেন উনি তখন বললেন যে না এইসব অ্যারিস্টোটলের কথাবার্তা ভুয়া আর বাদ দাও গেটা বাদ ডেমোক্রিটাস এবং লুসিপাস যে কথা বলছিল যেখানে সহমত ভাই ছিল আমাদের আচার্য কণার ওই ওই কথাটাই সঠিক অ্যাকচুয়ালি পর মৌলগুলা অবিভাজ্য কণা দিয়েই গঠিত ওকে তো এটা মেনে নিলাম এইটা নিয়ে এখন যেহেতু নিউটন সাহেব বলছে তার একটা বিশাল একটা ইম্প্যাক্ট পড়ছে বিজ্ঞানী সোসাইটিতে আঠারোশো তিন সালে জন ডালটন যে মেইনলি একজন স্কুল শিক্ষক অ্যান্ড সায়েন্টিস্ট ছিলেন উনি প্রথম এরকম বলেন যে পরমাণু অবিভাজ্য পরমাণু অবিভাজ্য কিন্তু পরমাণু কি উনি পরমাণু বলতে অ্যাকচুয়ালি বুঝাইছেন সেই সমস্ত সত্তা সেই সমস্ত ছোট কণা যেগুলো মিলে একটা মৌল গঠন করে সেই ছোট কণাগুলাকে বলছেন উনি পরমাণু আর ওই পরমাণুটাকে বলছেন উনি অবিভাজ্য লুসিপাস কি বলছিলেন মৌল অবিভাজ্য কণা দিয়ে গঠিত আর উনি ওই মৌলের অবিভাজ্য কণাটাকে অবিভাজ্য কণাটার নাম পরমাণু বইলে ওটাকে অবিভাজ্য বলছেন যেটাতে নিউটন সাহেব আগে সমর্থন করছেন যে না অ্যারিস্টোটলের কথা ভুল আমরা ব্যাক টু দা ব্যাক টু দা প্যাভিলিয়ান খ্রিস্টপূর্ব চারশো ষাট অব্দি যেটা ছিল ওইটাই সঠিক ওইটাই আমরা নিয়ে আসব নিয়ে আসলাম তারপর উনিশশো এগারো সালে রাদারফোর্ড সাহেব একদম পুরো পরমাণু মডেলই পাবলিশ করে দিলেন হিউজ একটা ইয়ে হয়েছিল তখন আর উনিশশো তেরো সালে রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল যেটা ভুল ছিল সেগুলো সংশোধন করে বিজ্ঞানী ভো আমার পরমাণু মডেল স্থাপন করেন যেটা অনেক ফেমাস এই দুইটাই অনেক ফেমাস বিকজ এইগুলো প্রথম সার্টিফাইড পরমাণু মডেল ছিল মলিকুলার মডেল এর আগে কেউ সার্টিফাইড মলিকুলার মডেল দেওয়ার ক্ষমতা রাখে নেই এইখানেই প্রথম এই জিনিসটা করা সম্ভব হয়েছিল আচ্ছা এটা যদি আমরা প্রথম হলো ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলাম এখন হলো ভাই তাহলে পরমাণু অবিভাজ্য বলা হইল কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে যে না পরমাণু অবিভাজ্য বিভাজ্য সবই ভুল আসলে 
ডালটন সাহেব ও ভুল অ্যারিস্টোটল ও ভুল নিউটন ও ভুল লুসিফাস ও ভুল সবাই ভুল কারণ পরবর্তীতে দেখা গেছে পরমাণুর ভিতরে ছোট ছোট কণা আছে পরমাণু কিছু ছোট ছোট কণা দিয়ে গঠিত ঠিক আছে তাহলে পরমাণু এবার কি কি কণা পরমাণু তেলে সর্বনিম্ন একক বলা যাবে না পরমাণু আবার তিন রকম কণা দিয়ে গঠিত হইতেছে ঠিক আছে খুব সুন্দর মতন তিন রকম কণা পরমাণু আবার তিন রকম কণা দিয়ে গঠিত হইতেছে কিরকম তিন রকম কণা এক জাতীয় কণা হইল স্থায়ী মূল কণা এক জাতীয় কণা হইল অস্থায়ী মূল কণা আর এক জাতীয় কণা হইল কম্পোজিট কণা আচ্ছা এখন স্থায়ী মূল কণা অস্থায়ী মূল কণা এরপরে কম্পোজিট কণা এগুলা কি এগুলা জানার এগুলা আমরা ডিটেলস আস্তে আস্তে জানবো যার ভিতরে প্রথমে যেটা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হবে না সেটা আমরা আগে ভালো কি কম্পোজিট কণার উদাহরণ ভাই দুইটা ডিউটেরন ডিউটেরন কণা আর হলো আলফা কণা ঠিক আছে ডিউটেরন কণা এবং আলফা কণা এই ডিউটেরন কণা আলফা কণা হলো কম্পোজিট কণা এটা আমাদের নৈবর থেকে আসে সো বি কেয়ারফুল এরপর হলো স্থায়ী মূল কণা অস্থায়ী মূল কণা এগুলা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং এগুলো কি কি দেখব স্থায়ী কণার ভিতরে যেগুলো পরমাণুতে স্থায়ী হবে আছে সেগুলোরই বলা হয়েছে যেমন ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রনের চার্জ আছে প্রোটনের চার্জ আছে নিউট্রনের চার্জ নাই এইগুলো আবার স্থায়ী কণা অস্থায়ী কণা নিয়ে আমরা একটা চার্ট দিক চার্টের ভিতরে আমার সব থাকবে আচ্ছা এই গেল পরমাণুর এটা পরমাণু এখন আমরা চলে আসতেছি ইলেকট্রন প্রোটন এর নিউট্রন তো বের করে ফেললাম ইলেকট্রন আসলে ইলেকট্রন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ইলেকট্রনের কিছু সমস্যা নাই কিন্তু প্রোটন নিউট্রনের ভাই আবার ভেজাল পাওয়া গেছে যে প্রোটন নিউট্রন সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক না প্রোটন নিউট্রন আবার কিছু কণা দিয়ে গঠিত তাহলে ভাই প্রোটন নিউট্রন এরা আবার কি দিয়ে গঠিত এরা হলো সেই জিনিসটাকে বলা হয়েছে কোয়ার্ক কণা এই কোয়ার্ক কণা আবার ছয় রকম কোয়ার্ক কণা পাওয়া গেছে কি কি ছয় রকম কোয়ার্ক কোনা আপ কোয়ার্ক ডাউন কোয়ার্ক স্ট্রং কোয়ার্ক বটম কোয়ার্ক টপ কোয়ার্ক এই যে ছয় রকম কোয়ার্ক কোনা পাওয়া গেছে যার ভিতরে এই দুইটা কোয়ার্ক কোনা হলো স্থায়ী এই দুইটা স্থায়ী স্থায়ী কোয়ার্ক কোনা এরা স্থায়ী না আচ্ছা ধর একটা মনে বাদ গেছে একটা ধরে তিন চার পাঁচটা আচ্ছা আর একটা আছে যেটা হলো চারম কোয়ার্ক কোনা মানে সুন্দরী আর কি भैया पदार्थे पदार्थ प्रथम पदार्थ भांगा जाए बोलते ना पदार्थ भांगले छोट छोट परमाणु पा আচ্ছা ভাই ছোট ছোট পরমাণু ভাঙলে কি পাবো ভাই ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এরপর আবার দেখতেছি প্রোটন নিউট্রন ভাঙলে আবার কোয়ার্ক পাইতেছি ঠিক আছে দেখো পদার্থের একদম ভিতরের গুণগত ব্যাপার বুঝলে আমরা চলে আসছি কোন পদার্থের কোন পদার্থ কি জাতীয় পার্টিকেল দিয়ে গঠিত এবং পার্টিকুল পার্টিকেল কি কি ন্যাচার সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করছি ওকে এই গেল হলো কোয়ার্ক কণার ব্যাপার এখন আমরা ইলে মানে স্থায়ী কণা নিয়ে আর একটু কথাবার্তা বলি যেখানে আমরা আরো কিছু জিনিস জানবো তার আগে আমরা যেটা শিখে নিব সেটা হইল ভরের পারমাণবিক একক এটাকে অনেক অনেক সময় বলে এটা ভরের পারমাণবিক একক বলা যায় যেটাকে বলা হয় অ্যাটমিক মাস ইউনিট ভরের পারমাণবিক একক বা অ্যাটমিক মাস ইউনিট যেটাকে আমরা সংক্ষেপে আদর করে আমু বলে থাকি আমু আচ্ছা আমুর তাৎপর্য কি আমুর তাৎপর্য হইল আমু দিয়ে আমরা ইলেকট্রনের ভর প্রোটনের ভর নিউট্রনের ভর প্রকাশ করে থাকি এবং এমন কি বিভিন্ন পরমাণুর পারমাণবিক ভর যেটা সেটা আমু থেকেই আসে ঠিক আছে তাই আমু নিয়ে আমরা আরো কথাবার্তা বলবো সামনে আমু নামটা খুব পছন্দের আমার তো ওই আমু এখন আমু কিভাবে কাজ করে এটা আমরা আস্তে আস্তে দেখি তাহলে এখন আমি একটা চার্ট দেখাবো যে চার্টে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনের ইতিহাসটা পেয়ে যাবো কিরকম প্রথম হলো ভাই ইলেকট্রন ইলেকট্রনের তো ভাই ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনের 
डिटेल्स तो इलेक्ट्रन आविष्कृत है अठारोश सतानबी साले प्रोटन आविष्कृत है अठारोश छियाशी साले निट्रन आविष्कृत है उन्नीस त्रिस साले इलेक्ट्रन क्या आविष्कार कर इलेक्ट्रन आविष्कार कर जे जे थमसन नामक एक विज्ञानी प्रोटन आविष्कार कर विज्ञानी गोल्ड स्टेन कारण हलोनी नामकरण करेंट्रन आग पर नामकरण कर इलेक्ट्रन भर हईल ग्राम के एम ते बनानों हाइड्रोजेन हाइड्रोजेन एक परमाणु भर अठारो छियानबी भाग हल एक इलेक्ट्रन भर अस्थायी कणागुलस्थायी कणागुलस्थायी कणागुलर प्रथम नेम नोटेशन मान दिए प्रथम पजिट्रन कणा हलो निट्रिनो हलो एंटी प्रोटोन कणा चार्जर हिसाब जो कर चार्ज नेगेटिव मासिट्रन जो इलेक्ट्रन पजिटी छोट 
মিউমেশনের ভর হইল ইলেকট্রনের ভরের দুইশো পঁচাত্তর গুণ আর সরি এটা হলো পাইমেশন আর মিউমেশন হইল দুইশো দশ গুণ ইলেকট্রনের ভর আর যদি ইয়া দেখো তাহলে এটা হলো বিজ্ঞানী হেন্ডারসন পজিট্রন আবিষ্কার করছেন নিউট্রিনর আবিষ্কার করছেন বিজ্ঞানী ফার্মি আর সরি ফার্মি লিখতে ফার্সি লিখতে বলছি ফার্মি আর অ্যান্টি প্রোটনের আবিষ্কারকের নিয়ে আমাদের অনেক রকম ইয়া কনফিউশন আছে এই কারণে ওইটা দিচ্ছি না কিন্তু ইউ কাওয়া নামটা ইম্পর্টেন্ট যারা পাইমেশন এবং ইউমেশন আবিষ্কার করছেন ঠিক আছে তাহলে এই গেল তোমার অস্থায়ী কণানীয় ফুল ডিটেলস হয়ে গেল স্থায়ী কণা নিয়ে ডিটেলস বলে ফেলছি আর প্রথমেই তো কম্পোজিট কণা নিয়ে কথাবার্তা শেষ তাহলে এই হলো ইলেকট্রন প্রোটনের একদম ডিটেলস ইয়াটা আমরা পড়ে ফেললাম পরমাণুর ভিতরে কি আছে এখন হলো পরমাণুর ভিতরে কি আছে কিন্তু কি আছে সেটা জানলাম কিন্তু যাই থাকবে তত সাজানো থাকতে হবে কিভাবে সাজানো আছে সেটা এবার দেখবো কিভাবে সাজানো আছে এটা দেখার জন্য আমার কি আসবে ভাইয়া এটা সাজানোর জন্য দেখতে হইলে আমার একটা মডেল লাগবে এই মডেল ব্যবসায়িক মডেল না এই মডেল র্যাম্পের মডেল না এই মডেল হলো অ্যাটমিক মডেল এই মডেল তো মডেল এই মডেলে ভাইয়া কি কি শিখতে হবে মডেলের শিখতে হবে তিনটা দিক প্রথমে শিখতে হবে শিকার যে মডেল কি কি বলছেন এরপর যা যা বলছেন সব তো সঠিক না তাহলে তার ভুল খুঁজে বের করতে হবে কারণ ভুল খুঁজে বের করা অনেক মজার জিনিস সীমাবদ্ধতা আর খালি ভুল খুঁজে বের করলেই হবে না বিজ্ঞানীর অনেক কষ্ট করে বের করছে তাকে একটু বাহ বাহ দিতে হবে তাহলে একটু সফলতা লাগবে তো তোমাদের ইয়েতে কয়টা পরমাণু মডেল আছে ভাই দুইটা কি কি রাদার ফোর্ড আর ভোর কোনটা আগে আসছে ভাই রাদার ফোর্ড আগে আসছে তাহলে কি এটা আগে পড়বো হ্যাঁ রাদার ফোর্ড পরমাণু মডেলে কি পড়বো ভাই রাদার ফোর্ড পরমাণু মডেলের এই তিনটা জিনিসই পড়বো তা রাদার ফোর্ড পরমাণু মডেল কিভাবে আসছে আলফা কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে তাহলে আলফা কোনো পরীক্ষাটা আমাদের দেখতে হবে আলফা কোনো পরীক্ষার জন্য ভাইয়া কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেটা দেখতে হবে সেখানে একটা সোনার পাত ব্যবহৃত হয় যেই সোনার পাতের পুরুত্বটা আমার নৈবর্তিকের জিনিস সোনার পাতের পুরুত্ব হলো ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর সেন্টিমিটার এটা মুখস্থ করে রাখতে হবে আচ্ছা এই হলো আমার রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের মানে ব্যাখ্যাতে এই জিনিসটা দরকার আর আলফা কণা পরীক্ষা আলফা কণা গুলো যেখানে প্রতিপ্রবা সৃষ্টি করে সেটার জন্য দরকার হলো জিঙ্ক সালফাইডের পর্দা এই দুটা ইনফরমেশন আমাদের মনে রাখতে হবে আচ্ছা এই দুটা ইনফরমেশন যদি মনে রাখতে পারি এখন আমরা গিয়ে একটু রাদারফোর্ড সাহেবের আলফা কণা পরীক্ষাটা একটু দেখে আসি দেখো ভাইয়ারা রাদারফোর্ড আলফা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট আমাকে দেখাচ্ছে প্রথমে হলো অ্যাপার্টাস গুলা কি কি ব্যবহার করব আমরা দেখো আলফা পার্টিকেল মিটার গোল্ড ফয়েল ডিটেকশন স্ক্রিন যেটা জিঙ্ক সালফাইড আর স্লিটস যেটা দিয়ে সরুভাবে আলফা কোনাগুলাকে গোল্ড প্লেটের উপর ফালানো হবে এবার প্রসিডিউরটা দেখো দেখাবে যে আলফা পার্টিকেলগুলো কোন জায়গা থেকে নিঃসরিত হবে ওই দেখো সবুজটা একটা রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল যেটা থেকে আলফা পার্টিকেল ইমিট হবে তোমাকে ক্রস সেকশনাল ভিউ দেখাচ্ছে ওই যে আলফা পার্টিকেলগুলো নির্গত হইল এখন এটাকে স্লিট দিয়ে পাঠানো হবে যেন সরুভাবে চলে যেতে পারে এত মোটাভাবে গেলে প্রবলেম যে সরুভাবে আলফা পার্টিকেলগুলো যাচ্ছে দুটো স্লিট দেওয়া হয়েছে ফর বেটার অ্যাকুরেসি পুরোপুরি ডিটেকশন স্ক্রিনের একটা ছোট্ট জায়গা থেকে এটা ঢুকানো হয়েছে আলফা পার্টিকেলস ফলিং অন দ্য গোল্ড ফয়েল ওখানে আপতিত হওয়ার পরে দেখো আলফা পার্টিকেলগুলো একটু স্ক্যাট আউট হচ্ছে কিছু একটা দেখো একদম উল্টো দিকে চলে গেছে প্রায় আরেকটা দেখবা তোমরা যে লাস্ট ও এক আরও উল্টা দিকে চলে গেছে অলমোস্ট একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেছে এই স্ক্যাটারিংয়ের ভিতরটা যখন তোমাকে জুম ইন করে দেখাবে দেখো পাথ অফ আলফা পার্টিকেল হিটিং দ্য ফয়েল দেখো পরমাণুগুলো সাজানো আছে কিন্তু কিভাবে আলফা পার্টিকেলগুলো চলে যাচ্ছে ফাঁকা স্থান দিয়ে এটা দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছিল যে ফাঁকা আর এই যে দেখো দুটো স্ক্যাটার্ড হলো আর একটা এসে ডিরেক্ট উল্টা দিকে চলে গেল একদম নিউক্লিয়াসের সামনে প্রতিফলিত হয়েছে আচ্ছা ভাই আমরা রাদারফোর্ড সাহেবের পরমাণু মডেল দেখে আসলাম এবার তার শিকার্যগুলো দেখিনি পরমাণু মডেল থেকে আমরা বলতে পারতেছি ভরগুলা কেন্দ্রে অবস্থিত এবং কেন্দ্রটাকে বলা হয়েছে নিউক্লিয়াস এবং পজিটিভ চার্জগুলো সব নিউক্লিয়াসেই আছে নেগেটিভ চার্জগুলো কই আছে সারাউন্ডিং এ ঘুরতেছে পুরো পরমাণুটাতে কোনো চার্জ নাই পুরো পরমাণুটা চার্জ নিরপেক্ষ আকারে থাকে পজিটিভ চার্জগুলো এবং আলফা কনার যে গতি গতির পথ গতিপথের পরিবর্তন এবং অন্যান্য জিনিস অ্যানালাইসিস করে বলা হয়েছে পজিটিভ চার্জের সমান হবে অ্যাটমিক নাম্বার 
বা পারমাণবিক বিক্ষংখ্যা এই জিনিসটাকে সোলার সিস্টেমের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে সূর্য নিউক্লিয়াসটা সূর্যের মতো মাঝখানে গ্রহ পরমা গ্রহগুলোর মতো ইলেকট্রন গুলো চারিপাশে ঘুরতেছে এবং পরম এখানে অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা অধিকাংশ স্থানিক ফাঁকা পরমাণু এই জিনিসটা বোঝা গেছে কিভাবে এই জিনিসটা বোঝা গেছে হলো যে লাস্টে যে অংশটা দেখলা যে ইলেকট্রন আলফা কণা গুলো ফাঁকা অংশ দিয়ে চলে যাচ্ছে নিউক্লিয়াসটা অতি ক্ষুদ্র কিন্তু ইয়াগুলো অনেক কিন্তু পরমাণুটা অনেক সাইজে বড় তাহলে বাকি অংশটা কি আমার ফাঁকাই আছে সো এইভাবে আমরা এই শিকার্য বের করতে পারি আচ্ছা এই শিকার্য বের করার পরে ভাই আমরা দুই নম্বর পয়েন্ট কি বলছিলাম যেহেতু সেটা কাজ করছে তার একটু সমালোচনাও করতে হবে সমালোচনা ওকে আমি মানে শুদ্ধ বাংলায় লিখতেছি হলো সীমাবদ্ধতা তো সীমাবদ্ধতার ভিতরে একটা বড় সীমাবদ্ধতা আছে সেটা সবার লাস্টে আসব প্রথম সীমাবদ্ধতা হলো ভাইয়া এখানে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ইউজ করা হয়েছে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স বলতে ভাইয়া এখানে মানে মানে তোমার সনাতনী বলবিদ্যা যেটাকে বলা হয় ওইটা ইউজ করা হয়েছে এখানে কোনো ইয়া ইউজ করা হয়নি মানে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা মানে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইউজ করা হয়নি এই কারণে এটার ভিতরে সীমাবদ্ধতা এখানে হিসাব নিকাশ পেলে সঠিক হয়নি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অনুযায়ী এই যে ইলেকট্রন গুলো এই যে এটা হলো পজিটিভ চার্জ এই ইলেকট্রন গুলো যে চারিপাশে ঘুরতেছে এইদিকে একটা আকর্ষণ বল আছে আর এদিকে কেন্দ্রবিমুখী বল আছে এই দুইটাকে সমান বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এইটাকে কোনো হিসাব করে সমান আদৌ হয় কি না এটা দেখানো হয়নি তারপর ভুলটা হইলো ভাই সোলার সিস্টেমের সাথে তুলনা করাটা ঠিক হয়নি কারণ সোলার সিস্টেমে কোনো চার্জ নেই তাহলে সেটাকে আমরা সোলার সিস্টেম ইরোর বলতেছি যে সোলার সিস্টেমের কোনো পরমাণ কোন গ্রহেরই কোনো চার্জ নেই কোনো সূর্যেরও চার্জ নেই তাই এটাকে তুলনা করা যাবে না তারপরে হইল যে তারপরে যেটা মেইন প্রবলেম সেটা হইল কক্ষপথের প্রবলেম যেটা মূল প্রবলেম সেটা হইল কক্ষপথের প্রবলেম কক্ষপথ প্রবলেমটা কিরকম যে এখানে কোনো কক্ষপথের কথা বলা হয়নি কক্ষপথের এখানে আশ্চর্য পদক দিয়ে মার্ক দিয়ে দিয়েছে কক্ষপথের কথা বলা হয়নি ইলেকট্রন গুলো তার সামনে হচ্ছে ঘুরবে ঘুরবে কেমনে এমনি এমনি ঘুরবে নাকি একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে ঘুরবে নাকি একটু একটু ঘুরে ঘুরে নিচে চলে আসবে নাকি ঘুরে ঘুরে বাইরে যাবে আবার ঘুরে ঘুরে ভিতরে আসবে কিছুই বলে দেয়নি এটা একটা প্রবলেম আচ্ছা আরো বলছে আরো দেখা গেছে এখানে আমি বর্ণালীর ব্যাখ্যা বলে নেই আরে বর্ণালীর ব্যাখ্যা বলে নেই তাহলে করছে নাকি এমনকি আরো একটা সমস্যা আছে যে যে সেটা হইলো বহু ইলেকট্রন থাকলে মানে ইন জেনারেল তো হাইড্রোজেন পরমাণুটাকে স্থির বা ভালো ধরে নেওয়া হয় একটা প্রোটন একটা ইলেকট্রন আদর্শ একটা ব্যাপার তো বহু ইলেকট্রন থাকলে ব্যাপারটা কিরকম হবে এটা তো ব্যাখ্যা করতে হবে সে এটাও বলেনি সে বর্ণালীর কথাও বলেনি তার চেয়ে বড় কথা সবচেয়ে বড় যে ভুলটা করছে সেটা হইলো সে বলছে সে যে কথা বলছে তাতে পরমাণু পুরা অস্থায়ী একটা বস্তুতে পরিণত হয় হওয়া উচিত কিন্তু সেটা অস্থায়ী না কেন এই অস্থায়ী প্রমাণ করতে পারবে ম্যাক্সুয়েলের তত্ত্ব যেমন পরমাণুতে আছে আমার এখানে হলো প্রোটন ইলেকট্রনটা হলো নেগেটিভ চার্জ সে যদি চারিপাশে ঘুরতে থাকে তাহলে সে এনার্জি লস করবে এবং ঘুরতে 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 এনার্জি লস করতে করতে এক সময় আইসা সে প্রোটনের উপরে মানে নিউক্লিয়াসের উপরে পতিত হবে তাতে ভাই ইলেকট্রন তো কিছুক্ষণ পরমাণু সৃষ্টি হইল কিছুক্ষণের মধ্যে ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের কিছুক্ষণের মধ্যে ইলেকট্রন শক্তি হারাইতে হারাইতে নিউক্লিয়ন নিউক্লিয়াস এসে পড়ে গেল ইলেকট্রন নাই হয়ে গেল তাহলে পরমাণুটাই তো আমার অস্থিতিশীল হয়ে গেল এটা ম্যাক্সুয়েল থিওরিকে মেনে চলে না তার মানে এটাও ভুল সুতরাং এই যে সব কিছু আছে এগুলো হলো তার সীমাবদ্ধতা সে এত এত ভুল কাজ করছে আচ্ছা কিন্তু সে কিছু ভালো কাজও করছে সে কি কি ভালো কাজ করছে সেটাও আমাদের একটু দেখতে হবে সেটা হলো তার সফলতা তার সফলতা হইল নিউক্লিয়াসের আবিষ্কার যে নিউক্লিয়াসের আবিষ্কারটাকে এখন পর্যন্ত কেউ ভুল প্রমাণ করতে পারে নাই যে নিউক্লিয়াসটা মাঝখানে আছে ঠিক আছে সে এখন পর্যন্ত এটা প্রমাণ করতে কেউ এটা প্রমাণ করতে পারে যে নিউক্লিয়াসটা মাঝখানে আছে আর একটা জিনিস সেটা হলো প্রোটন নাম্বার ইজ এ অ্যাটমিক নাম্বার এইটাও উনার উনি উনার ইয়াদি প্রকাশিত হয়েছে এবং এটার পরও এটার আর এটাকে আর কেউ ভুল প্রমাণ করতে পারেনি ঠিক আছে এই জিনিসটাও এখন পর্যন্ত এটা সচ্ছল আছে কিন্তু উনি আরো একটা কথা বলছিলেন যেটারও আমরা আংশিকভাবে তার সফলতা বলতে পারি যে ইলেকট্রন গুলা সারাউন্ডিং এ ঘুরতেছে রুশিও এতটুক তিনি বলে গেছেন সারাউন্ডিং এ ঘুরছে উনি বলে গেছে সারাউন্ডিং এ ঘুরছে ভেরি গুড ব্যাক সারাউন্ডিং এ ঘোরা পর্যন্তই উনার কথা উনি কথা বলছে উনার এতটুকু কথা ঠিকই আছে কিন্তু উনার কথা বলে কিন্তু উনার কথা বলে উনি বাকিটা ক্লিয়ার আউট করেন নি যে ঘুরে কিভাবে বাট ঘুরতে সেটা তো ঠিক বলছে সো এটাও তো সফলতা 
এই হলো আমাদের রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের সফলতা ব্যর্থতা এবং শিকার্য শেষ এবার চলে আসি ভোর পরমাণু মডেল তো ভোর পরমাণু মডেলটা অনেক ডিটেলসে আছে কারণ এই পরমাণু মডেলটা অনেক দিন পর্যন্ত টিকে ছিল কেউ এটাকে নড়াইতে পারেনি ঠিক আছে যেহেতু কেউ এটাকে নড়াইতে পারে নাই তাহলে এটা সম্পর্কে আমাদের ভালো মতন জানতে হবে বোর পরমাণু মডেল অনেক কিছু সম্পর্কে মানে রাদার ফোর্ড যেভাবে ভুল বলছিল সেগুলো সবগুলাকে একটু একটু করে ঠিক করে ফেলছে চলো দেখি তো ভোর পরমাণু মডেল এভাবে প্রথম যেটা উনি বলছেন উনি শক্তি স্তরের কনসেপ্ট দিয়ে দিয়েছেন যে ইলেকট্রন ঘুরে ঘুরে পড়ে যাইতেছে ম্যাক্সওয়েলের এই একটা তত্ত্ব দিয়ে পরমাণুটারই তো আমরা অস্থিতি গায়ব বানাই ফেলাইছি না না আমি পরমাণুকে গায়ব করবো আমি আটকে রাখতে হবে না তুমি গায়েব হইতে পারবো না তোমার অস্তিত্ব আমার প্রয়োজন তাহলে কি দরকার শক্তি স্তর উনি বলছেন পরমাণু পরমাণুর ইলেকট্রন গুলোর নির্দিষ্ট শক্তি স্তরে ঘুরে এই কারণে তারা কখনো শক্তি হারায় না কারণ ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব বলছিল কি মুক্তভাবে ঘুরলে মুক্তভাবে ঘুরে না সে একটা শক্তি স্তর একটা পথ ধরে ঘুরে যে কারণে সে সে শক্তি স্তরের একটা এনার্জি আছে এই কারণে এনার্জির কারণে কখনোই ইলেকট্রন শক্তি হারায় না এই কারণে আমার শক্তি স্তর সেই জন্য উনি এটাকে শক্তি স্তর বলছেন এবং শক্তি স্তর কে এল এম এন এরকম করে বলছে কে এর কে মানে হইলো এক নম্বর শক্তি স্তর দুই নম্বর শক্তি স্তর তিন নম্বর শক্তি স্তর চার নম্বর শক্তি স্তর এটাকে আবার তিনি এন এর ভ্যালু দিয়েও প্রকাশ করছেন যে এন দিয়ে আমি প্রধান শক্তি স্তরের ইয়াগুলো বুঝাবো এবং সেটা এরকম হবে ঠিক আছে এরপরে কি হয়েছে উনি এখানে এগুলো বলছেন তাতে কি হলো কি ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বটাকে উনি নাকচ করে দিলেন যে না ম্যাক্সওয়েল তুমি যা বললে রাদার ফোর্টকে আটকেছিল আমাকে আটকেতে পারবো না আমি তোমাকে ভেঙে ফেলবো ভেঙে দিল এটা দিয়ে শক্তি স্তর এরপরে উনি যেটা বলছেন সেটাতে আবার একটু ফিজিক্স এর রোটেশনাল মেকানিক্স চলে আসছে সেটা হইলো উনি কৌনিক ভরবেগ নিয়ে আসছেন কৌনিক ভরবেগ কৌনিক ভরবেগ খুব সুন্দর জিনিস কৌনিক ভরবেগ কৌনিক ভরবেগ থেকে উনি বলছেন একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথ একটা ইলেকট্রন যদি ঘরে তার একটা কৌনিক ভরবেগ থাকবে ফিজিক্স থেকে আমরা কৌনিক ভরবেগের ভ্যালুটা কি এম ভি আর বলতে পারি আচ্ছা উনি এটাকে বলছেন এই ভরবেগটা এইচ বাই টু পাই এই ভরবেগটা ওর পূর্ণ সংখ্যিক গুণিত হইতে হবে পূর্ণসংখ্যিক গুণিত বলতে ভাই এই জিনিসটাকে একটা পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে এটা সমান হবে সেই পূর্ণ সংখ্যাটাকে উনি ইয়া করে দেখাইছেন যে সেই পূর্ণ সংখ্যাটা আর কিছুই না সেই পূর্ণ সংখ্যাটা হইল এন কোন এন ভাইয়া এই এন শক্তি স্তরের এন টাকে নিয়ে যদি আমি এখানে বসাই দিই তাইলে আমি ইলেকট্রনের কৌনিক ভরবেগটা পাবো ঠিক আছে কৌনিক ভরবেগ দিয়ে এরপর আমরা এটাকে আর একটু বিশ্লেষণ করতে পারবো সো দেখো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স যে কিছুটা প্রবলেম ছিল উনি ওই প্রবলেমটাকে সরাইছেন যে এইচ নিয়ে আসছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক কিন্তু এইচ এখানে কিন্তু কোয়ান্টাম চলে আসছে তাহলে তিনি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স কে মানে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এর প্রবলেমটাও কিছুটা প্রবলেম সলভ করে ফেলছেন কৌনিক ভরবেগ দিয়ে এই কনসেপ্টটা দিয়ে যেখানে ইলেকট্রনের ভর বেগ এবং ইলেকট্রনটা কত নম্বর শক্তি স্তরে আছে সেটার সাথে তুলনা সবকিছু একদম ডিটেলস সে উনি বলে ফেলছেন এই হলো তার কৌনিক ভরবেগ সংক্রান্ত প্রবলেম আরেকটা বড় প্রবলেম যেটা ছিল সেটা হইল যে ইয়ে সোলার সিস্টেম প্রবলেমের কোনো সলিউশন নাই সোলার সিস্টেম তুলনা করি নেই করব না সেটা করে নেই আরেকটা যেটা ইয়ে করছে সেটা থেকে অনেক কিছু প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীতে সেটা হইল বর্ণালি প্রবলেম সলভ করছেন এবং বর্ণালি প্রবলেম সলভ করার মাধ্যমে তিনি অনেক কিছু করে ফেলছেন বর্ণালি প্রবলেম সলভ করে ফেলছেন ওকে তাহলে বর্ণালি প্রবলেম ভাই কিভাবে সলভ করছেন বর্ণালি প্রবলেম উনি সলভ করছেন বাট বর্ণালি প্রবলেম তিনিও পুরোপুরি সলভ করতে পারেননি উনি বর্ণালি প্রবলেম সলভ করছেন মনে করো এটা শক্তি স্তর একটা এটা আর একটা শক্তি স্তর এটা মনে করো তিন নম্বর শক্তি স্তর এটা চার নম্বর শক্তি স্তর এইগুলো হইল তার এনার্জি ঠিক আছে একটা এখন এখানে অবশ্যই ই থ্রি ইজ লেস দেন ই ফোর মানে শক্তি স্তর যত বাড়বে তার কক্ষপথের শক্তি তত বাড়বে ঠিক আছে কক্ষপথের শক্তি যখন বেড়ে যাবে তখন আমার অনেক রকম সুবিধা পাবো আমি মানে অনেক তখন আমি বর্ণালিটা ব্যাখ্যা করতে পারবো তাইলে একটা ইলেকট্রন এইখানে আছে নিম্ন শক্তি স্তরে সে এখান থেকে যখন এখানে যাবে তখন কি সে উচ্চ শক্তি স্তরে চলে গেল উচ্চ শক্তি স্তরে যখন চলে যাবে তাহলে এইখানে কি ইলেকট্রনের শক্তি বেশি ইলেকট্রনের শক্তি বেশি এখানে ই থ্রি কম ছিল ই ফোর বেশি তাহলে এখানে এনার্জি বেশি এনার্জি যদি বেশি হয় তাইলে যখন আমার ট্রানজিশনটা এরকম হবে তিন নম্বর শক্তি স্তর থেকে সে চার নম্বর শক্তি স্তরে গেছে 
যেহেতু সে কম এনার্জি থেকে বেশি এনার্জিতে গেছে তাকে শক্তি শোষণ করতে হবে তার মানে শক্তি শোষণ হবে আর যখন তিনি ই ফোর থেকে ই থ্রি তে নামবে মানে অনেক বেশি শক্তির জায়গায় ছিল এখন সে কম শক্তির জায়গায় চলে আসছে তেলে তাকে কি করতে হবে শক্তি ত্যাগ করতে হবে বা ত্যাগ থেকে বিকিরণ করতে হবে লেখো কারণ এটা তরঙ্গ আকারে বিকিরিত হয় তেলে নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে যাওয়ার জন্য এনার্জি গ্রহণ করতে হবে আর উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে যাওয়ার জন্য এনার্জি ত্যাগ করতে হবে ব্যাপারটা এলে এরকম যে মনে করো তুমি যদি ক্লাসের টপ উপরে যত উপরের দিকে উঠতে চাও মানে ফার্স্ট মানে যত উপর টপ ক্লাস স্টুডেন্ট হইতে চাও তোমার তত বেশি পড়াশোনা মাথায় নিতে হবে তত বেশি পড়াশোনা করতে হবে শক্তি শোষণ করতে হবে আর তুমি যত মানে লোয়ার ক্লাস স্টুডেন্ট হইতে চাও তোমার তত পড়াশোনা ছাড়তে হবে পড়াশোনা করাই যাবো না মানে বই আর তার কাছে আসা যাবে না শক্তি বিকিরণ চাও পড়াশোনা বাদ 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 এই হলো এটা সহজ ভাবে বুঝার সিস্টেম আচ্ছা শক্তি শোষণ হবে বিকিরণ হবে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই বুঝলাম তো বর্ণালীর ব্যাপারটা কি হইলো বর্ণালীর ব্যাপারটা হইলো এরকম যে শক্তি শোষণ হইছে এই শোষণের জন্য আমি পাবো শোষণ বর্ণালী আর এই বিকিরণ হয়েছে এটার জন্য পাবো হইলো বিকিরণ বর্ণালী এখন ব্যাপারটা হইলো ভাই দুইটা বর্ণালী কি দেখা যায় না ভাই শোষণ বর্ণালী দেখা যায় না বিকিরণ বর্ণালী দেখা যায় এবং যে বিকিরণ বর্ণালী আমাকে সাহায্য করে শিক্ষা পরীক্ষাতে যেটা আমরা পরব সামনের ভিডিওতে পাবো ঠিক আছে এই হলো তিনি এই জিনিসটা বুঝাইছেন এই জিনিসটা নিয়ে কথাবার্তা বলছেন বৈজ্ঞানিক বোর্ড সাহেব এবং উনি এটা থেকে এই জিনিসটাও বলে গেছেন যে ই ইকুয়াল টু এইচ মিউ দিয়া এটা দিয়া আমি এই যে আমার ইলেকট্রন ডেল ডেল ই যেখানে যেটা হইতে পারে ই এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ই এন মানে এক শক্তি স্তর থেকে আরেক শক্তি স্তরের মানে এনার্জির গ্যাপ গোল্ড এইচ মিউ এটা দিয়ে উনি বলছেন যে এইচ তো কনস্টেন্ট এই দুটা ভ্যালু যখন আমরা এনার্জির ভ্যালু বের করে ফেলবো তখন আমি যে শক্তিটা তরঙ্গ আকারে নিকৃত বিকৃত হচ্ছে ওই তরঙ্গের তরঙ্গের মিউ অর্থাৎ কম্পাঙ্ক জানতে পারবো অথবা এটাকে তুমি এইচ সি বাই ল্যামডা দিয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে পারবো ঠিক আছে এটা হলো বিকৃত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ইয়েটা তাই উনি এইভাবে উনি বর্ণালীটা ফুললি ব্যাখ্যা করছেন ঠিক আছে তাইলে অ্যাকচুয়ালি বোর পরমাণু মডেলের সফলতা যদি বলতে চাও তাহলে উনি পুরোপুরি সফল উনি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এর প্রবলেম দূর করছেন উনি কোয়ান্টাম নিয়ে আসছেন উনি শক্তি স্তরের কথা বলছেন সো উনার সফলতা গুলো যদি লেখি তাহলে লিখে শেষ করা যাবে না উনার সফলতা কি উনি প্রথমত বর্ণালীর ব্যাখ্যা দিতে পারছেন উনি শক্তি স্তরের কথা বলতে পারছেন উনি এবং আর একটা মূল বিষয় যেটা এখনো আমরা জানি না বাট যেটা কিন্তু এখানে এখান থেকে আসছে উনি এন ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি কি এটা কক্ষপথের নাম্বার বলছেন বাট এইটাই কিন্তু আমার প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার ধারণা এখান থেকে আসছে এটা আমার বলতে হবে যে এটা হলো বোর সাহেবের সফলতা তিনি প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার কথা বলছেন এবং তিনি বর্ণালী ব্যাখ্যা করছেন এটা করছেন ওটা করছেন এই হলো তার সফলতা এবং আমার ওই দিকে এবং পরমাণু অস্থায়িত্ব দূর করছেন অস্থায়িত্ব দূর করছেন অস্থায়িত্ব দূর করার ব্যাপারটা হলো এরকম যে ম্যাক্সওয়েল বলছিল রাদারপোর্টকে তুমি যা বানাইছো সেটা পুরোপুরি ভুল কারণ আমার তত্ত্ব সবাই জানে সঠিক এবং আমার তত্ত্ব প্রমাণিত যে আমার তত্ত্ব সঠিক তোমার আমার তত্ত্ব অনুযায়ী তোমার এটা পুরোপুরি ভুল তাহলে পরমাণু অস্তিত্বই থাকে না ঠিক আছে কিন্তু বোর বলে বোর বলছে রাদারফোর্ডকে বাবা তুমি ভয় পাইও না আমি তোমাকে বাঁচাবো আমি তোমার সব ভুলগুলো ঠিক করে দেবো এই যে সব ভুলগুলো ঠিক করে দিছি এই গেল তার সফলতা এবার এরও আবার কিছু কিছু ব্যাকড্রস আছে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে কি কি সীমাবদ্ধতা সেটা হইল বোর সাহেব এইচ প্লাস বোর সাহেব এইচ প্লাস হিলিয়াম টু প্লাস লিথিয়াম ফোর প্লাস এদের বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারছে ভোর পরম সীমাবদ্ধতা প্রথমে এক নাম্বারে যেটা আছে সেটা হইল বর্ণালী নিয়ে আবার ওই বর্ণালীতে সমস্যা হাইড্রোজেন লিথিয়াম টু প্লাস 
হিলিয়াম প্লাস এই সমস্ত আয়নে বর্ণালী উনি ব্যাখ্যা করতে পারছেন সক্ষম কারণ কি জানো এদের প্রত্যেকের দেখো একটা করে ইলেকট্রন আছে হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন লিথিয়ামের তিনটা ইলেকট্রন দুটা ছেড়ে দিলে লিথিয়াম টু প্লাস লিথিয়াম টু প্লাস হেলিয়ামের দুটা ইলেকট্রন একটা চলে গেছে একটা ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রনের ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু অধিক ইলেকট্রনের বর্ণালী উনি ব্যাখ্যা করতে পারেন নাই অধিক ইলেকট্রনের অধিক ইলেকট্রন বর্ণালী ব্যাখ্যায় অক্ষম সক্ষম নন তিনি অধিক ইলেকট্রনিক মানে অনেকগুলো ইলেকট্রন থাকলে কোনটা উঠবে কোনটা নামবে কোনটার জন্য কি বর্ণালী হবে এটা উনি ব্যাখ্যা করতে পারেন নাই দুই নম্বর যেটা সেটা কি হবে সেখানে তো সেটার ব্যাপারটা হইল উনি যে শক্তি স্তরের কনসেপ্টটা দিছেন ওই শক্তি স্তরের কনসেপ্টে ইলেকট্রন শোষণ করলে উপর উঠবে সঙ্গে নিচে নামবে কিন্তু বর্ণালী রেখা কেন ক্ষুদ্র রেখা ভাগ হয়ে যায় সেটা উনি বলতে পারেন নাই মানে বর্ণালী রেখাটা তো ভাই এরকম তাই না একটা এরকম একটা রেখা পাওয়া যায় এই রেখাটাকে যখন জুম ইন করা হয় তখন দেখা যায় এই রেখাটা আসলে এরকম আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দিয়ে গঠিত এইগুলা কেন এটা উনি বলতে পারেন নাই এই হলো আমাদের বোর পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা ঠিক আছে যে আবার বোর আরেকটা সীমাবদ্ধতা হইল এখানে উনি তরঙ্গ ধর্মটাকে ওয়েস্ট করে দিয়েছেন উনি যদিও কোয়ান্টাম নিয়ে আসছেন উনি ওয়েভ মানে ওয়েভ ফর্ম ইলেকট্রন তো দুই রকম ফর্মে থাকে একটা ওয়েভ ফর্ম একটা হলো তার পার্টিকেল ফর্ম ওয়েভ ফর্মটা উনি পুরোপুরি ইগনোরই করছেন যে এই ওয়েভ ফর্মের কিছু কথাবার্তা উনি অত কথাবার্তা বলেননি ঠিক আছে এই হলো তার সীমাবদ্ধতা তাহলে এই হলো বড় পরমাণু সীমাবদ্ধতা তাহলে আমরা চ্যাপ্টারের একদম পরমাণু মডেল সহ এতটুকু অংশ কাভার করে ফেললাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এর পরবর্তী টপিক যেগুলো কোয়ান্টাম সংখ্যা এরপরে কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে বিভিন্ন আলোচনা ইলেকট্রন বিন্যাস এগুলো শিখবো